Hi guys, you there? Can you see me and hear me? Permítanme un momento, permítanme. I am here. I'm sorry. I'm sorry. Tuve un problemita con la compu. Pero ya estoy bien. Ok. Um, how are you? Veo que ya se están integrando los demás. Qué Good bueno. Evening, Hi. It's good to see you again. How are you? Bien, Thank you. Teacher. Bien. I'm fine. You are fine. Ok. Amazing. And you? Mm, I'm a little bit like 50 and 50. Um, I still feel sick. Um, I have a headache, a little bit, a headache, and um, I can't breathe um so well yet. <laughs> so, <laughs> like a little bit. I I am I'm waiting for the for the hour to go to the bed. I definitely want to go to sleep. I'm a little bit exhausted because I'm sick. But um, I'm doing my best. I'm, I'm doing my best. I swear. Seguro que hago lo mejor que puedo ahorita que estoy enferma. I hope you had a better day than me. Que hayan tenido un mejor día que yo. Y quiero ver. No se les olvide solo de recordatorio. Que tienen que ser la sección número 3 y el midterm para esta semana. Para el viernes de esta semana tiene que estar lista la sección número 3 y el midterm. Ahorita estamos en la mitad de la semana, todavía tienen dos días para terminarlo. So you can do it, guys. And nothing that was about, um, about the platform. And I would like to start this class, remember some vocabulary that we learned yesterday. Uh, I know it's important um like to know the pronunciation and do um the exercises in class but um sometimes we we forget the vocabulary and that's okay it happens a lot and we're gonna see about this vocabulary uh, we're going to remember about this vocabulary that we saw yesterday so for this i'm gonna do questions to you like personally Like, I'm gonna say, um, el nombre de alguno de ustedes, and díganme como digo, díganme como digo, like, how do you say, um, dolor de dientes, for example, you're gonna tell me how can you say it, okay? Esta es la primera actividad del día. So, we're going to start with this. We learned about illnesses on Friday. And yesterday we talked about places in the city. So we're going to um, ask a questions about this vocabulary, okay? El vocabulario que ya vimos. No va a ser otro vocabulario que usted no sepa. Okay, yo no la he dado. Okay, so we're going to start. Um, quiero ver, voy a poner eso. Y tengo por aquí a Jenny, Jasmine. You there, Jenny?
Jenny, you there? No? Hi. Perdón, es que no me, sirve, no me sirve el audio y las niñas hacen mucha bulla y no me sirve eh, los audífonos, bueno, el micrófono. Bueno, pero ahorita lo escucho bastante bien. Una pregunta rapidito. Uh -huh. Like, um, Jenny, how do you say gasolinera in English? Do you remember how do you say gasolinera? Gasolina. Mm, it it start with gas, but no with this gas, like um like a place a place that is like an station. So how do you say gasolina? Estación. Station. Gas station. Excellent. Gas station. Excelente, Jenny. Gas station, ok. Ya no se le va a olvidar. Gas station es gasolinera, estación de gas, valga la redundancia. Gasolinera, gas station. Ok, um, Jenny, deme un okay. número del 1 al. ¿Cuántos son ustedes? 9. Deme el número del 1 al 8. Jenny. No. Ay, creo que se nos fue Jenny. Otra vez. So, Alta Gracia. Alta Gracia, ¿ayuda? Aquí estoy. Sí, sí. sí. Me llamó, me habló. Sí, sí, sí. Um, no, no, le estaba hablando a Jenny, a Jenny, a Jenny, pero creo que ya se le perdió el, el, la señal o algo parecido. Um, le estaba hablando a Alta Gracia, ¿ayuda? Yes, yes, teacher. Okay, Alta Gracia, do you remember how do you say um, centro comercial? How do you say centro comercial? Um, mall. Mall, perfect. Okay, you are doing fantastic. You are remembering um, the vocabulary. Thank you so much, Alta Gracia. Okay, tell me, okay. Alta Gracia, un número del 1 al 7. Seis. ¿Cuál? Seis. Seis, ok, let me see. One, two, three, four, five, six. Reina, Reina González, you there? Yeah. Ok, Reina, do you remember how do you say um, dolor de dientes? Teacher me ponchó porque en esa clase no estuve y no, no tengo la copia de eso. Really, don't you remember? It, it was like, en el grupo de WhatsApp, creo que lo mandaron, les voy a poner un puntito por ahí, pero creo que alguien lo mandó. Así, ah, aquí está. Para que no se les pierda. Okay, so anyone else, do you want to, to, to help Reina? How do you say dolor de dientes? Ajá, alguien que le quiera dar una manita, reina. Como tu, tu ticha, algo así. Tut ache. Repeat. Tut ache. Tut ache. Ajá. Ok, todos, aquí, todos, todos, todos. Tut ache. Tut ache. Excelente. Yo sé que la palabra suena como complicado cuando usted la ve, pero imagínese decirla separados. Primero decir tut y luego decir ache, ¿ok? Como uh, lento para que usted se adapte a la palabra. Yo sé que hay palabras en el inglés que son bien sacadas de a saber dónde y cuesta aprender a decirlas. Y, y me ha pasado un montón de veces. Así que eh, cuando una palabra les cuesta, díganle lo, díganla lo más lento que se pueda. So it's tut, que viene de dientes, ache, que viene de dolor. Recuerden que esa H que ven al final de las, del vocabulario, esa, me refiero no a una H, sino que a que dice H, es dolor. So, thut de dientes, ache, thut ache, ok, thut ache, como si dijera thut ache, literalmente thut ache. 
you can say to take. <laughs> you can say it, okay? Excellent. Thank you so much. Um, She was Reina, right? This is for Reina. Reina, repeat after me. To take. Para que no se le olvide. To take. To take. Thank you. Ok, amazing. Don't worry, don't worry. No se preocupen que olvidar, el, el, olvidar algunas palabras del vocabulario no quiere decir que lo están haciendo mal. De hecho, a mí me pasa que olvido palabras a veces está en español. Bueno, ustedes ya se han dado cuenta que olvido palabras en el español. So, it's, it's normal. Don't worry about it. Ok, um, Reina, diga mi número del 1 al 6. 4. 4. 1, 2, 3, 4. Kevin Reyes, you there? Yes, miss. Yes. Okay, Kevin, do you remember how do you say, um, how do you say teatro? Theater. Theater, excellent, good job, okay. Applause to you. Ok, you are doing fantastic, guys. Estuvo bastante bien esa parte, de hecho. Um, les pregunto si el vocabulario, no quiero que lo sientan así como, uy, qué vergüenza o qué estrés que la teacher va a preguntar. Más bien um, como un juego mental en el que podamos ir recordando el vocabulario, ¿sí? Y si no sabe la palabra, pues, um, ya sabe que con toda la libertad puede decirlo y todos le ayudamos y luego usted la repite y ya no se le va a volver a olvidar, ¿ok? Sí que creo que esta parte va bien. Esta parte de los de vocabulario que hemos visto los últimos días, creo que está bastante claro. So, I like it. And we're going to continue with um, today's topic. And that was like a little review of the past tense, uh, well, of the past, uh, the past topics. And um, we saw places in the city. And this is going to be like, places in the city number two right it's como places in the city number two or maybe if you want to say directions or address it's okay it's uh we're going to learn how to um give directions to someone okay so um for this we're going to start with a reading time with a little reading time vamos a comenzar con el reading time de esta partecita y me avisan cuando la puedan ver Uy, no me cargo. Okay. So, this is a little conversation, um, and the topic is, is it far from here? Como está muy lejos de aquí, is it far from here? Far es lejos, from here, de aquí, está muy lejos de aquí. So, you are going to see, like, um, this little conversation with this tourist. Um, remember, we were talking about that yesterday, and I was telling to you that it's important um, to learn how to, to, to get address, how to get to any place, because if you go to, um, uh, if you travel, for example, if you go to another country and you um, don't, uh, well, if there um, doesn't uh, speak the same language as you, Spanish, you can try to communicate in English. So, uh, like, address is an important topic. And you can see in this conversation that they are looking for an address. So, this is the tourist and this is the woman who is going to tell uh, him how to get to the place they, uh, he wants. So for this, I need two volunteers, a tourist and a woman. Okay, Nelson, you're gonna be the tourist. Someone else to be the woman? Okay. 
Ok, veo por aquí que tenemos a Altagracia. Ok, so, um, go guys, you can start right now. Ok, hi teacher. Hi. Ok, uh, excuse me, man, can you help me? How do you get song it's a portrait cathedral? Just walk up Fifth Avenue to 16th Street. St. Patrick is on the right. This is near Rockefeller Center. Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is, is it far from here? It's right. Begin to just turn around and look up. And look up. Ah, perdón. Ok, thank you so much. So, as you can see, they are looking for a place. Well, she's, he is looking for a place. And there's the woman that um, told him how to get there. Ok, so we're going to um, continue with this conversation and to give an address. For this, I need to know if you have any questions. Preguntas? Sí, teacher. Dígame. En la primera oración donde dice mam es M-A, el apóstrofe y M-A. Es exactamente qué significa. Exactamente. Estoy en clase. I'm sorry, I'm sorry, perdón. Permítanme un momento, ¿qué pasó? Ah. Gracias. Perdón. Um, ay, ¿cuál era la pregunta que me hicieron? Perdón. La palabra M A apóstrofe A M. Ah, la que dice mam. Ajá. La de mam. Eh, es como señora. Me contestó. Ah, ok. Para llamar a una señora. No sabe okay. cómo decirle. Just like mom. ¿Cómo se pronuncia? Mom, así, mom. Mom. Suena como mom. ¿Cuál, perdón? N-E-A-R, near. Ah, near, near, es cerca. Near. Ah, ok. Ok, another question? I don't know. Ok, perfect. This mom is like something like, uh, like the lady... <laughs> Like um, the madame, it's como like man de, de madame, más o menos así. Así que, just like this. Okay, so um, if you don't have questions, yes, Alta Gracia. Um, eh, ¿Cómo se pronuncia en la, la, la respuesta a la, a la, cómo es la, la segunda, la segunda lectura de la mujer? Esa oración. Ah, okay. oración. okay, yes, is just walk up Fifth Avenue to 50 Street. Así. Okay. Okay. Gracias. Gracias. My pleasure. I understand. Okay. Um, another question? Uh, miss, otra pregunta. Uh -huh. Bien, bien, este, bien. Donde, le, donde le dice eh, el Empire State Building it's a far from here es eh, lejos o cerca de aquí lejos ¿verdad? lejos uh -huh. far lejos. es lejos y near es cerca es cerca ¿verdad? Uh -huh. is, okay. ya, sí. ya. si les Gracias. dicen far está lejos como en far. Shrek no sé si se acuerdan o si vienen la película de Shrek pero es de mis películas favoritas <ríe> sí. se llama muy muy lejano It's far, far ah, away. Far away. Ah, sí. Ajá. Excelente. Okay. Así okay, no se les va a olvidar. Gracias, <ríe> sí. gracias mi. 
a pleasure to me. Yes, far, far away, far de lejos. And near es cerca. Okay, another question? Good questions. Tienen buenas preguntas, ok. El vocabulario siempre nos ayuda mucho a saber cómo um, hacer nuestras, eh, nuestras propias ideas, ok. So, another question? ¿Otra más? ¿Alguna otra que se me haya quedado por ahí? Solo me puede decir la última vez la pronunciación de catedral, Miss, please. Creo que tiene apagado el micrófono, teacher. Hello, teacher. Teacher. Se fue. Messi. Se fue, se fue. Se fue. Dios abandonó la ticha. Missing y Nacho. Teacher. Guys. ¿Me escuchan? ¿No me ven? Ahora sí. Ok, no sé qué pasó. Las habíamos perdido. Se me puso en negro la pantalla y ya Se no. Se nos fue. Ajá, nos y yo abandonó. traté de mover el mouse para ver si eso me lo quitaba, pero toda la pantalla estaba negra. I, I don't know what happened. No sé qué pasó, la verdad. Um, pero ahorita sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, perfecto. Ah, eh, ¿Alguien me estaba haciendo una pregunta antes de, de que se me cortara el audio? Que se me podría decir una última vez cuál era la pronunciación de catedral. Catedral. Uh, Patrick's Cathedral. Cathedral. Como con ti. Cathedral. A pleasure. Ok, this is the Patrick's Cathedral. It's good. Okay, um, another question? Otra más? No, todo bien. Okay. Miss, 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 una última. Dígame, alta gracia. <laughs> eh, la última expresión de la, la última oración. Eh, ¿Cómo, cómo se, cómo, qué significa? Así. Eh, lo último se no, 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 no lo logro. Look, usted me dice look up o, o toda la oración. Sí, toda la oración. Ah, ok, ok, ok. Yes. Ok. Um, and she says that it's right behind you because he is looking for the Empire the States. Él está buscando el Empire the States y no lo encuentra. Ok, él no lo encuentra. Entonces, él le pregunta a la, a, la, a la señora, a la mom, que si ese lugar está lejos de ahí, es far from here. Y ella le dice algo así como irónicamente, como, it's right behind you. Está como justo atrás de ti, como solo date la vuelta, just um. turn around, date la vuelta, and look up, y, y búscalo, o sea, o, o míralo. Date um, la vuelta uh. y míralo. Ah, uh -huh. uh, ok, ok, muy okay. bien. Yes, That's turn right. around is darse la vuelta. Darse yeah. la vuelta. Mm -hmm. I look up. Okay. Okay. A Thank pleasure. you, Miss. Siempre es un placer. Thanks. Siempre que no, no sepan cómo, qué significa algo en, es, en específico, porque quizás a veces tienen expresiones distintas a nosotros, pueden preguntarme. Si no sé, prometo que se los voy a buscar, pero solamente si sé, así que pueden preguntarme siempre. So, la another... ¿Cómo? Behind, ¿cómo es la pronunciación? Behind. Behind. Behind you. Behind you. Yes. Behind. Se los voy a escribir aquí por el chat. Behind. Behind. 
int aquí está ok behind significa atrás behind you ok behind another question otra pregunta Like Rockefeller is, an, is a nickname, es como un apellido. No more questions. Okay, I'm so glad. So I'm going to stop my um my presentation, well my 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 window here and we're going to go to my presentation. Y me avisan cuando la puedan ver. Bueno, que quizás mejor se los voy a presentar del libro para que se vea más grande. Lo puse en la diapositiva, pero mejor se los voy a presentar del libro. Ok, ¿can you see it? Yes. Okay, excellent. So we're going to start with the topic that I told you. This is prepositions of place. Preposiciones de, de espacio, más o menos así. Sí, como, como ubicar los espacios en una ciudad, por ejemplo. Ayer estuvimos hablando, we were talking about all the things that you can find um, when you are looking for, for uh, places in the city. And today we're going to learn how to give an address with the prepositions of place. So for this, I would like to, um, I would like to have a volunteer to help me to read the 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 prepositions of place. Este cuadrito que está aquí, alguien me quiere ayudar a leerlo. Reina, okay, Reina, así completito. Primero las cositas de arriba y luego las oraciones. Okay, on, on the core of, across from, next to, between. The department store is on a main strip. It's on the core of main in first. It's across from the park. In next to the bank, the bank is between of the department store and the restaurant. Excellent. Thank you so much. Okay, thank you so much. Thank you, Reina. Okay, estos son prepositions of place, que son las preposiciones para ubicarnos en, en el mapa. Okay, so repeat after me, everyone. On. 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 Okay. On. Do you know why do we use on? Uh, adentro adentro mm, en realidad es sobre eh, ah, sobre Ajá. es como cuando di, di, decimos um... y adentro <ríe> no no como cuando nosotros decimos por ejemplo yo le estoy pidiendo una dirección a alguien y me dice uh, por mm. ejemplo uh, do you know where is the, the, the coffee cup for example sabe dónde está el coffee cup And that person can tell me it's on Galerías or oh. on the first street. It's oh, on okay. El Salvador del Mundo, for example. Sí. Y es como está en El Salvador del Mundo, está en la calle principal, está en Galerías, on. Está en, ¿sí? En. Y usualmente se utiliza para hablar. Aquí pueden ver como algunos ejemplos donde dice como it's on the corner of, eh, no, no. Perdón, perdón, perdón. Donde dice the department store is on Main Street y está hablando de que este, eh, como este mall está en la pri calle principal. Is on the Main Street. Está en la calle principal. Digamos que es un oh, en. Okay. En. Ok. Repeat after me. On the corner of. On the corner, on the corner of. On the corner of. Of the corner of. Excellent. On the corner. Okay. Do you know what is on the corner of? En la esquina de. En la esquina. En la esquina. 
en la esquina, exacto, en la esquina de, por ejemplo, puede ser en la esquina de una avenida, ¿sí? Like, uh, for example, I am looking for a bus. Uh, I am looking for um, eh, la ruta 5. So, um, I'm looking for this, this street, uh, this avenue, like uh, the 5 avenue, and you can tell me, like, um, hey, teacher, the first avenue is on the corner of the main street. La uh, primera avenida está en la esquina, como donde está la calle principal. Or, for example, is in the corner of Dollar City, en la esquina de Dollar City. Imagínense que hay un Dollar City. Or in the corner of the pizza patch. ¿Sí? Si hay una pizza ahí, usted le quiere decir, está ahí en la esquina de la pizza. ¿Sí? On the corner of the pizza patch. En la esquina. That's on the corner of. En la esquina. Ok. Repeat after me. Across from. Across from. Excellent. What is across from? No sé. No? Do you know what is across from? Perdón, escuché que alguien habló, pero no escuché qué fue lo que fue. Enfrente de. Enfrente. Al cruzar. Ah. Sí, al otro lado, es como enfrente, al, al otro lado, al cruzarse, whatever you want to say. That's across from, across from. For example, eh, la, el mismo ejemplo que les daba de la pizza. En vez de decirle que está en la esquina de la pizza, eh, les quiero decir como, por ejemplo, eh, imagínense, les estoy pidiendo una dirección y usted me quiere decir, se lo puede decir en español o en inglés, usted me quiere decir, está en la esquina de la pizza enfrente de Dollar City. Escuchen bien lo que les estoy diciendo en español. Está en la esquina de la pizza enfrente de Dollar City. I'm gonna say that place, como ese lugar que usted está buscando, is on the corner of Pizza Hut across from Dollar City. ¿Ok? Está a la vuelta de la pizza, pero enfrente del Dollar City. Sí, no se queda ahí al, al, como enfrente de, o, o en, en la esquina, sino que después de la esquina está la pizza y en la, después de la pizza está el Dollar City, entonces va a encontrar el Dollar City y enfrente del Dollar City, el otro lado, al otro lado, está el lugar que usted está buscando. ¿Ok? Across from, al otro lado de. ¿Sí? ¿Se, ¿se entiende? ¿Se entiende? Sí. Yes. 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 Ok. Um, repeat after me. Next to. Next, next, next to. to. Next, next to. Next to. Next to. Excellent. Next to. Okay. Next to is. A la par de. A la par de. Exacto. A la par de. Like, si les digo. Uh, y como pueden ver, cuando ustedes dan direcciones, pueden ocupar todas las prepositions of places. Pueden, se pueden ocupar incluso todas las preposiciones. Sí, como para dar una buena, una buena eh, ubicada para la persona. So you can say, for example, um, se los voy a decir en español luego en inglés. Eh, yo estoy buscando eh, un hotel. Estoy buscando un hotel y yo vengo y le pregunto a Reina que dónde está el hotel. Where is that hotel? Imaginemos que se llama eh, Strawberry Hotel. El, el hotel de las fresas, que okay, es Strawberry Hotel. So I'm going to looking for Reina and I, and I asked to her, Reina, where is a Strawberry Hotel? How can I get there? ¿Cómo puedo llegar ahí? How can I get there? Y Reina me dice, en la calle principal, en la calle principal, a la par del museo, ahí está. El, el que era un hotel el hotel eh, de fresas sí so she says and in the main street en la calle principal in the main street next to the museum there is a strawberry hotel ok en la calle principal a la par del, del museo ahí está ese hotel que ustedes están buscando ok next to a la par 
And the last one, this is between. Repeat between. 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 Okay. What is between? Entre. En medio. Entre, en medio, como le quieran decir. Está en medio de las dos cosas. Okay, that's between. Um, uh, like, for example, I am looking for a place. I am looking for a nails studio. Estoy buscando un nails studio, que son estudios de, la, de las uñas. Por cierto, hoy me las hice, miren qué bonitas me quedaron. Pero imagínense que um, estoy buscando un, un estudio de uñas. So, I'm going to ask to um, Andrew Alas, and I'm going to say, like, hey, Andrew, um, casually, don't you know where is this nails studio? And he says, yes, I know. It's on the corner of um, shopping center and right there between um, the bank and the library. Right, y él ya me dice, ok, sí, eh, en la calle principal, seguís recto, y entre, ¿qué les dije que eran? Ay, sí, se me olvidó que eran, eh, era un banco y una, y una biblioteca, <ríe> un banco y una biblioteca, ah, y entre el banco y la biblioteca, between the bank and the library, there is the nails studio, y ahí en medio de los dos, ahí está el estudio, ok, understood? Yes? Questions? Preguntas? No. Veo que lo tenemos bien claro. Ok, me alegra mucho porque esta parte de... de um, de las direcciones en realidad es bastante esencial en cualquier idioma, pero sobre todo en el inglés. So, we're going to do an exercise. Vamos a hacer un ejercicio y luego lo vamos a comparar entre todos. Para esto quería ponerlos en las breakup rooms, pero sigo sin tener el botón y no sé por qué. Entonces les voy a dejar estas preguntas, pero permítanme, permítanme. Se las voy a poner en la otra diapositiva. Y lo vamos a hacer individual. En su casita va a ver las preguntas y las va a ir respondiendo. Y luego cada quien me va a ir diciendo una. ¿Ok? Así como voluntariamente. Pero se les voy a poner en mi otra presentación. Permítanme. Me avisan cuando la puedan ver. Les mandé el mapa aquí en el, en el chat de, de WhatsApp, por si acaso. Para que lo tengan por ahí, ¿ok? This is... Ay, no me carga. Ok, ahora. Ahora sí, se me cargó. Ok, les decía que las vamos a hacer personales, porque quería hacerlas en las breakup rooms, pero no tengo la opción y no sé por qué. Entonces lo que vamos a hacer es que voy a apagar mi camarita y mi micrófono un rato y vamos a tener un ratito para completar estas preguntas o estas oraciones, más que todo, porque no son preguntas, sino que son oraciones, de el, eh, el mapa que les acabo de mostrar y que les acabo de mandar a eh, el WhatsApp de, el, bueno, el, el team de WhatsApp. Se los mandé ahí para que ustedes vayan poniendo. Like, the coffee shop is on Second Avenue. It's bla, 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 to the shoe store. So, vamos a contestar las cinco y luego las vamos a comparar entre todos, ¿ok? So for this, okay. we're going to have five, uh, 10 minutes. Okay, go okay. guys. Okay. Okay. 
tomen notita en algún lugar, en su cuaderno, en su teléfono, donde sea, pero tomen notita. Ok, go. Yo no veo el coffee shop.
Ay, les estaba hablando con el micrófono apagado, perdón. Ya volví, ¿cómo están? ¿Ya están listos? ¿Quién quiere, ¿Quién quiere decirme la primera oración? Bueno, les voy a mostrar la screen porque si no, no la vamos a entender. Pero la primera oración, ¿quién me la quiere decir? Guys. Se durmieron todos. Ok, ok. La primera que me levantó la mano creo que fue... Alma Gracia, ¿no? Ajá. Uh -huh. Sí. Ok, ok. Sí. Yo la puse aquí. The coffee shop is... Um, Um, on, 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 en espérame el coche frente uh, across ah. across from across the, from across ah. from the eh uh, this the um, super um the shoe store the shoe store mhm uh -huh. ajá the shoe store la, es como a la par ajá ¿Verdad que okay. sí? Esa era Next View. Ok, ¿alguien la tiene diferente? No. No, ok. Yes, that's it. Thank you so much. Ok, the second one. Había otra manita levantada por aquí. The second one. Ok, go Eric. Yo la hice, the movie theater is uh, in front the park and main, it's across the park. Okay, good. Do, do, does anyone have another, another um, uh, answer? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Perdón, otra respuesta. No. Ok. That's it. Thank you so much. Ok. Eso es justamente. Ok. Uh, who wants to do the third one? Ajá. ¿Quién quiere hacer la tercera? Guys, you there? Hi, Miss. Uh -huh. Hi, Kevin. The gas station is across from the parking lot. Okay. It's Uh -huh. Is between uh -huh. uh, first on center and center. Okay, yeah. Does anyone have another answer? Alguien tiene alguna otra respuesta? Yo teacher, yo la tengo. Uh -huh. Yeah. The guest station is in is in the corner of the. I can a lot on first and center. I think. No. La, la segunda, it's first and center what? On. It's on first and center. Okay, yes. It's it's on first and in center, I think. Okay, but the 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 first one is the gas station is across from. 
no es on the corner of, sino que es across from, okay, across from. Okay, thank you so much. We're going to see the number four. Who wants to tell me a number four? No one? Teacher, uh -huh. me corrige. Me puse in the post office is, um, le puse across from center and second is, y le puse next to the hospital. No sé si está bien. Sí, un hospital creo el que está a la par. Sí, sí, next to the hospital. Uh -huh. Yes, yes, that's okay. Okay, and the number five. Solo nos falta el número cinco. The one is between the restaurant and the department store. Ajá. Uh -huh. And the last one? It's... Yo le puse across from Main Street. Across from Main Street. Yes. Okay, I, I will say, uh, yeah, across from Main Street. Yes, that's the correct one. Yeah, okay. Excellent. You did it so great. Lo hicieron bastante bien. Yo sé que la imagen a veces es apenas y se lee. Yo también le hacía un gran zoom para, poder donde estaba, para ver dónde estaba cada place. But you are doing fantastic, okay? Um, tell me, do you have any questions about this? ¿Alguna pregunta sobre esto que acabamos de ver? Is there anything else I can do for you? No, teacher. No. Okay, so I'm going to see you tomorrow in class. See you. Bye. Bye. Good night, everyone. Good night. Good night. Bye.